Bonjour tout le monde, ici Caribou Kelly avec vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, encore une aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Please, gentlemen, leave the scene now. La scène, hein? Monsieur oh. Holmes, oh, c'est bien Mr. vous. Mr. Holmes, is that you? Uh, good evening, uh, Constable... Brigadier. Constable Marrow. Brigadier Marrow, j'accompagne l'inspecteur Aberline dans l'affaire de l'aventureur, Monsieur Holmes, à 88. Mais cette nouvelle enquête n'a rien à voir, nous tenons. Déjà, ça serait là, mais les témoignages regablants. Bien sûr, Maro, mais vous savez qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Qui était la victime? Ces deux hommes tués par balle. Le plus robuste était Brian Vessel et un homme en train de toi, l'autre Kenneth Butler, joaillier de profession. Vous avez parlé de témoignages, c'est donc que vous avez des témoins? Moi-même, puisque j'étais là. Les deux autres qui avaient fait avoir Chapman de Turner. Mr. Turner, un gentleman qui vit dans cet appartement-là, bas, et Paul Powell Flores qui se trouvait à l'autre bout de la rue. Regardez, j'aimerais beaucoup recueillir votre témoignage. Je me trouvais dans la partie nord de Half Moon Street, celle par laquelle vous êtes arrivé. Mais dans ce cas, vous ne pouviez pas observer cette partie de la rue où nous nous trouvons. En effet, mais j'ai vu les deux victimes s'engager tranquillement dans Half Moon Street, et après le feu d'artifice a commencé. Quelqu'un de plus tard, le dénommé Chapman s'est rué sur Half Moon Street en me bousculant. Continuez. Je n'y ai pas prêté attention, mais c'est alors que j'ai entendu une femme qui criait et des sifflets de police de l'autre côté de Half Moon Street. Je me suis précipité sur les lieux et j'ai vu les deux cadavres au sol. En arrivant sur Westchester Chapel Street, j'ai trouvé Leighton Chapman maîtrisé par deux collègues. Avez-vous entendu les coups de feu non, avec les vacances de fils d'artifice, on n'entendait rien d'autre. Que célébrait ce fils d'artifice mais voyons, c'est l'anniversaire de la reine Victoria, Mr. Holmes. Ah oui, j'ai perdu le fil du temps. Nous sommes en mai, bien sûr. Détail de Half Moon. Regardez Marrow. Et vous remarquez d'autres en parcourant Half Moon Street. Tout ce que j'ai vu, c'était des rails. J'ai pris le temps de balayer de ma lampe à chaque recoin. La fenêtre de M. Turner. Et vous avez la fenêtre de M. Turner sur Half Moon Street? Oui, j'ai vu qu'elle était ouverte, mais il n'y avait personne et la pièce était obscure. Votre image m'a été immense, ce cours. Parce que moi, je me demande ce qui nous a traversé l'esprit, Holmes. Le tatouage de la prison de Westgate, Bird Courty a dû purger une peine. Il n'est pas mort sur le coup puisqu'il a tenté d'arrêter l'hémorragie de la main.
The bullet penetrated his stomach. La balle n'est pas belle à voir. Brian Vercotti a souffert de martyr. Quel mort il Regardez les deux corps en premier, je vais voir la perche après. The bullet struck la balle l'a touché à la tête. This man didn't stand Il n'avait aucune chance. Une clé. This is an ordinary Une clé ordinaire, quel genre de porte ouvre The bullet struck his A piece of wood then stuck stuck between between the cobblestones. Let us take a closer look. look. Ce bon bois est tout récent. Seigneur Site Québec, comment ça va? Une assez longue perche avec un crochet au bout. Ok, bye. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Ça va, ça, ça va tranquille, merci. Good evening, Mr. Turner. Bonsoir, Mr. Turner. J'ai entendu les brigadiers Morrow vous appeler, uh, M. Holmes. Vous êtes le fameux je, gentleman détective. J'ai entendu parler de vous et je sais des choses sur ce soir, uh, well, le soir dernier. Things. Things Excellent. Pouvez-vous témoigner? Médaille, Baclaver, guerre de Crimée, vétéran de guerre. Goût en manquant, vie humble. Besoin s'appuyer, plateforme, clavier. Bon. Pourriez-vous nous relater tout ce que vous avez vu ou entendu? J'étais couché dans le feu d'artifice à commencer. Quelques instants plus tard, j'ai entendu distinctement deux coups de feu dehors. Continuez. Je me suis levé en toute hâte en prenant ma lampe de chevet et je suis levé sous la fenêtre de la rue. Quand j'ai regardé en bas, j'ai vu deux corps et non loin un homme muni d'un pistolet. Where exactly? Oh, just. Près de ce cadavre. Did he notice you? Vous êtes-il aperçu? Je ne crois pas. Il a couru vers Watershill Street sans se retourner. T'as vu les jeux de Game Pass? C'est pas trop. Oh, ouais. Faudrait que je vérifie comme il faut, mais. Il y en a quand même plein qui. J'imagine que tu les as pas toutes faites, celui-là qui est dans le Game Pass depuis le début, là. Mr. Turner, avez-vous vu quelqu'un d'autre dans la rue? Non, personne sauf cet homme. Le meurtrier, c'est lui qui a été arrêté. Deux coups de feu distincts. Ces deux coups de feu étaient-ils... Oui, il y a eu très court pause entre les deux et ce n'était pas tout à fait le même sang. Il m'a semblé que le deuxième coup était plus fort que le premier coup. Intéressante observation. Mr. Turner, Turner qu'avez-vous fait après avoir rejoint la fenêtre? 
Ah, par peur que l'un de mes pistolets revienne, je suis resté à la fenêtre jusqu'à ce que jusqu'à voir les policiers entrer dans Half Moon depuis Watershill. Et je suis alors descendu pour témoigner. Vous nous avez été d'une grande aide, d'une estime, M. Turner. Donc, euh, ouais, il y a des jeux. Si t'as jamais fait des jeux d'horreur de, de Evil Wedding, il y a le 1 puis le 2. Moi, je vais commencer le 1, puis c'est pas mal bon. Hein. Pas facile. Je suis prêt à tout pour sauver mon frère, M. Holmes. Oh, tu fais bien. Bon, oh, ça, c'est l'autre témoin. Mrs. Powell? Mrs. Powell, qu'est-ce que vous voulez? Mon nom est Sherlock Holmes. J'aide la police à résoudre le crime qui a eu lieu ce soir. J'ai déjà témoigné, mais d'accord. Pouvez-vous nous relater tout ce que vous avez vu ou entendu? Oui, je, je vends des fleurs comme d'habitude quand le feu d'artifice a commencé. En l'honneur de la reine Victoria, ça m'a bien plu. C'est là qu'un jeune garçon fait éruption de Half Moon Suite, se plante devant moi, un pistolet à la main. On aurait dit un fantôme tout couvert de sang, il faisait sang, mais je le voyais à la lueur du feu d'artifice. Et ensuite, j'ai crié aussi fort que j'ai pu. Je savais qu'il y avait forcément un policier de garde dans le coin. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir. Deux brigadiers l'ont immobilisé. Puis un autre brigadier est arrivé par la même rue et je l'ai entendu qui parlait d'un horrible meurtre. Le coup de feu. Mrs. Powell, avez-vous entendu les coups de feu? Je ne sais pas trop avec toutes ces pétrarades. Quelqu'un d'autre? Avez-vous vu quelqu'un d'autre déboucher de Half Moon Street avant ou pendant le crime? Non, ce, malgré le feu d'artifice, j'étais très attentif, vu que je cherchais toujours des clients. Tous mes ressources, remerciements, ma chère dame. J'avais commencé Live is Strange, but Color et Marvel Garden pas fini encore. Faut finir ces jeux, faut finir ces jeux. Moi, ce que je fais, je joue une heure par jour. La plupart du temps. C'est rare, je joue deux heures. M. Turner affirme être resté à la fenêtre de son appartement jusqu'à l'arrivée de la police. Pourtant, Morrow a précisé n'avoir vu personne à la fenêtre. Bon, la prochaine étape, c'est d'aller parler. Mais je vais parler avec lui, parce qu'il va me donner de l'information. Non, ok. J'imagine que ce serait d'aller au poste de police. Interroger Layton et examiner ses effets personnels à Scotland Yard. Ça, je sais. Moi, je finis 90-95% des jeux que je commence. Monsieur Holmes, qu'est-ce que je l'amène à cette heure, à cette nuit? Je m'intéresse à l'affaire du jeune Layden Chapman. Il y a été arrêté ce soir et accusé d'un double meurtre. Je vous demande pardon, cette enquête ne cache aucune zone d'ombre. À moins que vous ayez connaissance d'éléments que nous ignorons. C'est l'inspecteur. Vous êtes bien sûr libre d'enquêter, M. Holmes. Chapman a été arrêté en possession d'un revolver que vous trouverez dans la salle de scellé. Quant au suspect, il est en cellule. Et vous retrouvez autre chose sur lui? Quelques effets personnels, rien de particulier, M. Holmes. Merci, Lestrade. Bon. On commence par vérifier ses objets personnels. Il 
une pomme, une cigarette. Le contient des tabacs de mauvaise qualité, rien d'intéressant. On a une montre, une montre peu coûteuse qu'il a sans doute acheté avec ses propres derniers. Voici donc l'arme que tenait Leyland lors de son arrestation. Il s'agit d'un Webler, un revolver très fiable. Les cartouches ne semblent pas avoir été retirées du parilet. Pow! Mécanis. Manque deux balles. Deux cartouches sur six ont été tirées. Il y a deux coups de feu. Deux victimes. Kenneth Butler et Brian Vecotti ont été victimes de double assassinat perpétré par une seule personne. Ok. Il y a d'autres choses. Deux victimes. Le revolver Layton. Non. Aucun butin. Non. Les dépositions des témoins et l'arme du crime pointent tous vers un unique coupable, Layton Chapman. Coup de feu. C'est un peu attendu une, différ une différence entre les deux coups de feu. C'est qu'en réalité, trois coups de feu ont été tirés. Un premier isolé, puis deux simultan simultanément juste après. C'est un peu attendu un contraste entre les deux coups de feu. C'est qu'ils ont été tirés à différents endroits de Half Moon Street. Peut-être. On verra dans le temps. Il est trop de bonheur. Pourquoi ça paraît encore à droite, ça, ce mec ça? Qu'est-ce que tu vas faire de bon aujourd'hui, mon cher ami? Bon, ah oui, toi, je vais te parler. Je vais escorter le suspect pour l'interrogatoire. Bonsoir, M. Chapman. Qui êtes-vous? Je n'ai rien à dire. Il y a erreur sur la personne. Plus calme, Leyland. Je viens vous aider. Découvrir si vous êtes bien innocent, comme me l'affirmait votre frère cadet Wiggins. Mon frère, vous le connaissez, alors vous devez être... Sherlock Holmes. Apparaît, d'accord, monsieur Holmes, je vais vous le dire. Tout vous dire. On prend ça, tu fais bien. Relaxe avec moi. On travaille sur l'enquête. Cicatrice profonde, bagarre, quotidienne, a grandi dans la rue. On dirait qu'il y a un bleu, mais... Courir sans, résister, être brûlé, résister à son arrestation. Oh! Charpe élégante, mode de la ville, travail reposant, gratte papier. Tatou, de la prison lui aussi.
Le témoignage. Comment ça Racontez-moi tout ce qui s'est passé. J'ai quitté mon travail pour aller voir le feu d'artifice à Whitechapel. Comme j'étais en retard, j'ai voulu couper par off mon street. Il y a eu les premières saves dans le ciel, puis j'ai buté sur un condé qui était dans des gardes juste avant d'entrer dans la rue. C'est là que la lumière du feu d'artifice. J'avais deux hommes couchés raides au milieu de la rue. Je suis resté planté là. J'ai pensé à retourner voir le flic, mais c'est alors que j'ai vu un troisième homme. Il était penché sur le corps le plus loin de moi. À la seconde où je l'ai vu, il a levé la tête et m'a fixé droit dans les yeux. À la lumière de l'explosion, j'ai aperçu son pistolet, mais il s'est enfui par Westerchill Street. Vous avez donc encore le temps de revenir voir le brigadier. J'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Enfin bref, je me suis approché des corps pour voir s'il était encore en vie. L'un avait du sang qui sortait de l'estomac et il agonisait, c'était affreux, l'autre était déjà mort. Il avait un trou dans la tête. Il avait un pistolet à la main, je l'ai ramassé pour suivre le troisième homme. Intéressant. Continuez, je vous prie. En tournant le coin, j'ai vu l'homme debout au milieu de la rue et il avait l'air paniqué. Et là, M. Holmes, il s'est passé quelque chose de très étrange. Les policiers m'ont ri au nez quand je leur ai dit, mais je vous jure que c'était vrai. J'ai commencé à courir vers lui, mais j'ai été aveuglé par un éclair tellement vif que j'en ai rien vu pendant une bonne dizaine de secondes. Mais j'ai continué à courir. En arrivant sur Worcester Shields, j'ai entendu une femme qui criait. Des... Les candés m'ont attrapé, mais cet homme était déjà disparu. Bien sûr, ils ont trouvé l'arme de... et le sang avec tout sur mes ménages. Je n'ai pas vu l'assassin. J'étais peut-être encore à moitié aveuglé. Passionnant récit, jeune homme. Layton, pouvez-vous décrire la personne que vous avez vue de vous sur Harfis Moon Street? Je ne voyais pas son visage. Il faisait trop sang, mais il était trop loin. Tout ce que je voyais, c'était sa silhouette. Et qu'avait était de spécial? Pas grand-chose. Elle portait une veste. Il était de taille et de poids moyen. De poids moyen. Je vois, avez-vous remarqué autre chose à ce moment-là? Non, mais étrangement, je ne me rappelle pas avoir entendu de pas quand il s'enfuyait. C'était peut-être à cause de Fils Fils ou de ma surprise à sa vue. Pourquoi le suivre? Je vais vous perplexe. Pourquoi un jeune homme comme vous irait ramasser le pistolet d'un mort pour poursuivre celui qui l'a sans doute tué? Je sais, je me demande aussi, mais ça a été comme un réflexe, un criminel arrêté et armé avec ça. Un criminel doit être arrêté et il était armé. Vous étiez prêt à risquer votre vie. Voilà qui était quelque peu inconscient, à moins que vous n'aviez voulu vous venger. Non, M. Holmes. J'étais courageux, juste courageux, stupide. Le tatouage. J'en suis sûr, mais vous avez peut-être reconnu l'une des victimes, Brian Vercody. Vous le connaissez bien, je me trompe. Comment savez-vous? Vous avez sous la main un tatouage abolisant la confrérie Westgate, mais vous avez observé exactement la même marque. Exactement la même marque. Vous l'avez connu en prison, n'est-ce pas, M. Chapman? Oh, bon Dieu, vous avez raison, M. Holmes. Pourriez-vous me parler de Brian Vercotty? On nous avait serré pour vol en prison. On nous a tous les deux intégrés. L'une des fraternités, cette année-là, on a essayé de s'entraider, vous comprenez? Vous étiez alors très jeune, si je ne m'abuse. En effet, M. Holm, tout ce qu'on avait volé était une livre de viande à notre sortie. Quand j'ai vu ce que mon petit frère était devenu, j'ai décidé de me racheter une conduite. Et Vercotty? Il a eu des ennuis. Sa soeur était morte au dispensaire de Whitechapel pendant qu'il était en taux. Il n'avait plus de famille. Nos chemins se sont séparés. Il lui est retombé dans le crime. Vous vous êtes donc revu, oui. J'en ai aucune nouvelle de lui pendant environ deux ans. 
A très bientôt, jeune homme. Bon. Vieille connaissance. La jeune Chapman connaissait la victime et a pu tuer pour un motif personnel. Elle pu, j'imagine. La personne de Leyland Chapman décrite dans son témoignage est un pur produit de son imagination. Créé pour se décuper, peut-être pas. Qu'est-ce que vous dites, Il est bien coupable de meurtre, non? Bon, on se s'en va. Tâchez d'expliquer la tendance des contradictions. Il y a peut-être un échange de tirs entre Kenneth Butter et Brian Burt sorti sur Moon Street. Il faut que vous amenez les corps et qu'on la scène. Oh, on retourne sur la scène du mur. Allez. Ce jeu-là, il est gratuit sur Xbox Go. Qu'est-ce que tu mon garçon? Qu'est-ce que tu attends? Que mon frère soit lâché. Ton frère? Celui que vous avez attrapé par sa tabac emprisonné. Ah, l'assassin. Il a tué personne, fricaillon. Sauve tes parents, petit, si tu ne veux pas rejoindre ton bon à rien de frère. Bon, on va y parler. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on fait une reconstruction? Une DVT n'a peut-être tiré deux fois découvert. Pau, pau. Donc c'est lui. Je ne suis pas en mesure d'atteindre le mur de paroi avec une lampe. Je dois trouver de quoi ça. Sur... Il y avait une perche tantôt là-bas. Voilà qui devrait être utile. Ah ouais. Il y a rien. Donc, s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y aurait peut-être quelque chose ici. On devrait trouver un trou de balle. Oh! C'est indiscutable, un impact de balle. Les traces dans la brique sont toutes fraîches. Watson, un troisième coup de feu, donc, a été tiré dans cette ruelle. Le témoignage de Layton, selon lequel un homme en veste était présent sur les lieux, devient crédible. Les trois coups de feu proviennent, prouvent qu'un deuxième revolver a été utilisé. Or, il n'a pas été retrouvé. Donc, Turner a entendu une différence entre les deux coups de feu. C'est qu'en réalité, trois coups ont été tirés. Premier, un premier isolé, puis deux simultanément. C'est un entendu un contraste entre les deux coups de feu, c'est qu'ils ont été tirés de différents endroits. Non. Ok, on retourne. On 
Pas mal, lui. Brigadier, votre concours ne me serait précieux. Ce serait avec plaisir, M. Holmes. J'aimerais m'assurer qu'il n'existe aucun endroit sur Half Moon Suite où l'on aurait pu se cacher pendant que vous balayez les rues de votre lampe. Fort bien, M. Holmes, que dois-je faire Prenez votre lampe, avancez comme vous l'avez fait et tentez de me trouver. Understood. Compris. Je vois parfaitement, M. Holmes. C'est bien, Brigadier. Récemment, je vais trouver un autre cachet. <rire> Très bien, Brigadier. Récemment, je vais trouver un autre cachet. Ce n'est so, aucun mal à vous trouver. Tout est clair dans cette rue. Personne ne pouvait échapper à la lampe de Brigadier Morrow. Ouais, je ne sais pas pourquoi il faut le Xbox Go pour les jeux. C'est 300. Ben, ça dépend, je ne sais pas. C'est un peu stupide qu'il y avait une autre personne sur Hoffman Street au moment du crime. Elle ne pouvait ni reculer ni avancer. Sa seule issue était de grimper, reconstituant l'action en stimulant l'éclat de feu d'artifice décrit par l'Ethan et tentant d'escalader le mur. <tousse> Kenneth Butler et Brian Vecotti sont morts. On s'entretient. Chacun muni d'une arme, l'une des deux disparues. Kenneth Butler et Brian Bacotti ont été victimes d'un double assassinat perpétré par une seule personne. Hmm, pas sûr. Faut vérifier ça. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Pas quelque chose à dire, toi? Témoignage contradictoire. Mr. Turner, vous avez dit que vous demeurez près de la fenêtre après le crime, n'est-ce pas? Oui, M. Holmes, j'ai resté à la fenêtre jusqu'à ce que les policiers viennent examiner les corps. Voilà qui est fort intéressant, M. Turner, le brigadier Morrow m'a assuré d'avoir vu personne à la fenêtre quand il était dans Half Moon Street. Eh bien, je pense que le brigadier Morrow et moi-même, nous avons pu être distraits par le sifflet et les cris provenant de Worcestershire, Whitechapel. Nous aurions fort bien pu nous rater, vous comprenez, le moment était des plus stressants. Vous n'aurez rien vous cacher. Laissez-moi forger ma propre théorie, M. Turner. Pourriez-vous me montrer la vue depuis votre fenêtre? Mais bien sûr, hein, suivez-moi. M. Turner semble vivre très modestement. Mr. 
Les flammes baissent, voilà, de plus d'une heure qu'on a alimenté le feu. Ces papiers sont presque tellement cassinés, je ne suis pas en mesure de lire ce qui est écrit. Ces mots sont illégibles. Le texte est visible. Le papier a été jeté au feu tout récemment. Le papier a été jeté au feu tout récemment. Mr. Turner a été tiré de son lit par le bruit des coups de feu. Le papier a été jeté au feu tout récemment. C'est pas ici la fenêtre, moi c'est une autre fenêtre. Les livres de cet agent sont en désordre, M. Turner a dû chercher quelque chose en tout hâte récemment. Le livre est de la clé? Ah non, c'est pas ça. Oh mon dieu! La canne est brisée, c'est dès qu'elle était dehors. La concordance est parfaite. M. Turner a donc cassé sa canne qui s'était coincée entre le pavé. Il n'a pourtant pas précisé être descendu près des victimes. Qu'est-ce que tu nous caches, mon petit vlomeux? Ce coup de cuisine est très coupant. Les miettes. This kitchen knife. Qu'est-ce que je prends comme indice? Table de cuisine, miettes. Poussière de papier. Le couteau de cuisine servait à couper le papier. Voulez-vous savoir autre chose, Mr. Holmes? Je vais regarder dehors avant. Ça, c'est dans la vue que s'offrait M. Turner quand il a ouvert la fenêtre. Les poules de Kenneth Butler. Elle a fait tourmenter de Brian Vercotti. M. Turner était aux premières loges du crime. Il a vu distinctement les corps ainsi que Layden Chapman debout devant eux. La première chose, c'est certainement, certainement ça. Bon, il s'est levé. Il était à la fenêtre. Il a pris sa canne. Ah, c'est ranger la canne. S'approcher des cadavres. Il a pris sa canne. Il a coupé le papier. Ensuite, il a brûlé. Jouer la séquence. Alors, notre ami se lève. Par sa canne. Je dirige. Pèse. 
jusqu'à la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Il voit qu'il y a un mur. Il descend jusqu'en bas. Il voit le mur. Peut-être qu'il a pris quelque chose. Il s'est pris avec sa canne. Il remonte en haut. Grand chacane. Prends un morceau de papier. Coupe le morceau de papier. Jette à brûler. Imaginez l'ordre d'enchaînement. C'est dans Mr. Turner s'est servi d'un livre pour dissimuler un objet qu'il a trouvé sur le corps de Kenneth Butler. Oui, mais qu'a-t-il trouvé? Oui, je sais pas. Je vois des traces de doigts graisseux sur la couverture de ce livre. Examinons-les de plus près. Et l'argent Bon, oh, Eh bien, quel trouvail Un bijou très précieux, dissimulé à l'intérieur d'un livre. Un bracelet orné de deux têtes de mouton mouflant, motif qui invoque immanquablement les reliques de la Grèce antique, sans doute l'époque hellénistique. Bah, bon, tu voles les cadavres, toi, mon petit vieux, maintenant? Mr. Turner, comment ça a été possible pour un homme d'âge mûr comme vous de passer au lit à la fenêtre en quelques secondes, comme vous l'avez indiqué? Je suis capable de marcher très vite malgré mon âge et quand la situation l'exige, Mr. Holmes. Montrez-moi-les. J'en déforme, Mr. Turner. Je note une claudication aiguë due à une blessure de la jambe droite. Il vous a fallu au moins 10 secondes pour gagner la, la fenêtre pendant laquelle vous avez pu rater quelque chose ou quelqu'un sur Hoffman Street. Vous avez raison, M. Holmes, mais tout m'a paru se produire si vite. Comme quoi le temps peut vous jouer des tours. Et que pensez-vous du reste de votre témoignage, M. Turner? Vous devez absolument nous dire toute la vérité. M. Holmes, je vous assure que le reste de mon témoignage est tout à fait sincère. M. Turner, en jurant votre sincérité, vous me mentez une deuxième fois. Mais, Mr. Holmes, ceci, M. Turner, ne ressemble à rien aux possessions d'un homme dans le besoin. À lui seul, il vaut plus que votre appartement. Je peux tout expliquer. Non, qu'entendez-vous de me corriger si je me trompe? Vous avez vu Leighton Chapman par la fenêtre. Et remarquez aussi un objet brillant au sol, ce bijou précieux. Vous êtes descendu chercher le bracelet sur le corps de Kenneth Butler avant de d'aller en entendant les sifflets. Ce faisant, vous avez cassé votre canne qui s'est coincée entre les pavés. Le brigadier Marrow ne vous a pas vu par la fenêtre parce que vous étiez en train de remonter l'escalier en rentrant. Vous avez décidé de bouger dans un livre. Monsieur Holmes, ne m'envoyez pas en prison. Je n'ai rien fait de mal. Je suis pauvre. Voilà tout. On voit un bracelet, j'ai vu dans ce hasard l'occasion de gagner un peu d'argent. J'étais au désespoir, je n'ai fait que prendre le bracelet, je le jure. Vous avez eu tort de mentir, mais je veux bien croire que vous n'êtes que pas un criminel. Je, je dois néanmoins rendre ce bracelet à son propriétaire. Bon. It would be my pleasure to assist you with. Il reste l'escalade en ce moment. Bon, je vérifie mes archives par rapport à ça.
Bon. Est-ce que je peux me cacher dans les airs Et qui, toi Mr. Holmes, ah, tu vu mon frère à Scotland Yard Qu'est-ce que tu veux oh, Oui, je l'ai vu. Bon, toi, tu as d'autres choses à me dire. Such a young man, and already a murderer. Je peux aller plus loin Non. Est-ce que je peux me cacher dans les hauteurs Je pense que c'est ici, mais non. Bon, ben. On retourne à la maison. On va faire une recherche de bijoux. Bien entendu, ce soir. Kenneth Butler et Brian Vecotti sont morts en centre tour. Je sais pas. Bon, allons vérifier les archives. Ah, j'ai une lettre. Sensationnel, le meurtre du genre nouveau, l'arsenal de nos criminels modernes de soldats de plantes empoisonnés. À Kew Garden, une ravissante jeune femme de mèche avec un collègue a orchestré l'odieux assassinat de M. Mountain Doom. Leur directeur, le seul détective, a été capable de découvrir une information derrière une apparente crise. Apparente crise cardiaque, ce détective a pour nom Sherlock Holmes. Cher M. Holmes, j'ai fini par trouver le courage de vous écrire les mots me manquent pour vous témoigner ma gratitude. À ce jour, fatigué que j'ai cru ma vie gâchée, mais tout à la fois, je me suis aperçu qu'une personne ici m'aimait réellement et ne m'était pas non plus indifférent. Nous connaissons tous les deux son nom, le capitaine Jack Crocker, son amour m'a enfin donné une raison de vivre, même s'il s'avère que nous ne pourrons être unis, rien de tout cela n'aurait pu arriver sans vous, me serons bien et vous, Mary Brackenstall. That is not the one. That is not the one. That is not the. That is not. That is not the one I need. Ces magnifiques bijoux antiques ne sont qu'une partie de la collection trésor hellénistique. En illustration, un bracelet, un collier, une bague, tous trois en or massif, représentent cinq têtes de mouflons. Les cinq mouflons de Mustilène ont disparu du musée depuis 1885. Voilà. Je dois poursuivre les recherches dans mes archives. Oui, on va dans le journal. On va dans le journal, puis on va voir 1985. 83, 84, 85. Cambriolage de Wallenstein. Non, le vol de l'hélénistique, c'est ça. Un vol de trésor hellénistique a eu lieu hier soir alors qu'il était acheminé en cap depuis le British Museum à destination de l'exposition des Beaux-Arts de Glansford. Kenneth Butler, prêteur sur gage à Church Street, a, con a contacté Scotland Yard cette nuit pour signaler qu'un individu avait tenté de lui vendre une collection d'art historique. La police a depuis appréhendé l'homme, un voleur professionnel du nom de Vincent Foley, qui cherchait à quitter Londres par voie maritime. Il a été formellement reconnu par le cocher du cap transportant la dite collection. Vincent Foley a refusé de d'avouer l'emplacement du reste du trésor. Il a été incarcéré, mais on ignore encore où se trouve son butin. Qu'est-ce que tu suggères? Une des victimes, Kenneth Butler, trempait dans l'affaire du vol des trois élicités. Et c'était prêteur sur gage, une visite à sa boutique s'impose. Tell me more, tell me more, Allons-y.
La clé. La clé de Mr. Butler. Ok, on se exactement à sa serrure. Voici précisément ce qu'il faut pour escalader le mur. C'est exactement ce qu'il nous faut pour limiter les lueurs de feu artificiel. C'est tout ce qu'il y a ici. Ouvrez les bureaux. La tête des mouflons, le collier fait, fait partie des cinq mouflons de Mistylène. Intéressant, pendant dix ans, Kenneth Butler a donc possédé une partie de sa collection. Salut Kenneth, je me rappelle que tu m'as parlé de trois antiques en trois antiquités grecques. Des bijoux en or avec des têtes de mouflons. Tu les as toujours. Figure-toi que j'ai trouvé un dain huppé qui raffole de ses brèques de proloque. Il est prêt à raquer une petite fortune. Je peux te faire rencontrer cette tirelire sur pattes contre une part du gâteau. Je t'attendrai dimanche soir au carrefour de Great Alley et de Half Moon Street avant le feu d'artifice Brian Vercotti. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? On dirait que M. Butler soigne à par signer ses opérations. Antiquité disparue, témoin de victime. Non. Le crime de Half Moon Street, c'est peut-être lié à la recherche des trésors hellénistiques. Il paraît que M. Zellin a ramassé le bracelet juste après le meurtre, mais il manque encore la bague. Leyden Chapman connaissait sa victime et a pu tuer pour un motif personnel. Non, 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 non. Ah, les crimes, hein. Mr. ça c'est Chapman. Un pistolet, des fusées, des signalisations, le tout est... Ok. Parler au brigadier, réseau... Moi, euh, tenter de limiter les clair du certificat. J'ai fini ici. Là, faut que je vais sortir. Half Moon Street! Allons-y, allons-y, allons-y. Pourquoi vous me regardez tout le temps comme ça? Je te surveille, c'est tout. On ne sait jamais sur quel pied danser avec les gens comme toi. Les gens comme moi? Les, les mendiants et autres voleurs. Je ne suis pas un voleur. Oh non? Alors, où as-tu trouvé ce que tu es en train de ranger? Je suis surpris que tu l'as acheté. On ne peut pas voler ce qu'on ne voit pas. Bon, t'es où, toi, le policier?
Constable Marrow. Regardez Marrow, Watson, je ne vais pas se donner une reconstitution différente avec votre aide. Je vous écoute, Monsieur Holmes. Je veux terminer si le témoignage de Layton est digne de foi. Quelqu'un a pu se volatiliser à un moment donné. Mais Holmes, je ne vois pas comment. J'accorderai le mystérieux gentleman que suivait Layton. Je me tiendrai à l'endroit exact où il a vu avant d'être aveuglé par le feu d'artifice. Watson, vous êtes Layton. Quand je tirais la fusée, j'ai signalé la signalisation pour chasser moi. Pour chasser moi. Je comprends, Holmes. Vous, Brigadier Morrow, jouez votre propre rôle et faites précisément ce que vous avez fait. Attendez quand même cinq secondes après la fusée. Je doute que Paul Powell ait crié plus tôt. Entendez, M. Holmes. Alors commençons, essayons donc. Essayez donc de m'attraper. Bon, il va se tourner, il va voir le meurtre. Et là... Ah, ça, c'est moi, ça. Que je posais faire, là. It would be my pleasure to assist you. Je posais savoir ce que je vais me cacher. Je m'attendais pas d'avoir ce personnage shit, je suis mêlé, là. Ah, ici. Ce mur est plongé dans l'ombre. Si quelqu'un l'escaladait, il serait difficile de l'apercevoir. Qu'est-ce que c'est ça? Right, left. Holmes? Are you there? <coughs> I should try climbing faster. Faut que je grimpe plus vite. Bon, ouais. Je sais même pas comment faire pour grimper, ça va pas bien. Holmes, are you there? Where is he? Oui, tu es mon Dieu. Un homme ne peut pas quand même pas se volatiliser. Holmes. Holmes, Holmes, où êtes-vous? Je ne vois pas M. Holmes. Dr. Watson, il semble Watson, que M. Holmes, ça croit que M. Holmes a disparu. N'écrivez pas, monsieur, je suis là haut. Comment diable êtes-vous monté, Holmes? Avec des crampons et un piolet, même si la personne que nous cherchons n'a laissé aucune trace de pareils outils. Regardez, il y a un moyen plus sûr de monter en haut de ce bâtiment? Oui, M. Holmes, je vais vous montrer. La porte est accessible depuis Worcester Chapel Street. Monsieur, je descends. Voici la porte derrière la maison de granier que vous voulez voir, M. Holmes. Casser une vite. Il y a ça un manteau même. It's empty. Vide. It's 
Evet. It's empty. Quelqu'un est entré dans le grenier par la fenêtre, mais dans la halle, il a déchiré sa veste. Des fibres noires et épais, pas étonnamment robustes. Je ferais mieux de les examiner au microscope. Les éclats de verre proviennent de la fenêtre au-dessus. En conclusion, l'homme de Leyden a perçu ce qu'elle a aidé le mieux pénétré dans le grenier en cassant la fenêtre en cuir par la trappe. Bon, l'inspection du grenier est finie. Nous avons corroboré les témoignages de Leighton Chapman, selon lesquels le mystérieux individu à la veste aurait participé à la fusillade. Les dépositions des témoins et l'arme du crime pointent tous non. Bon, on retourne à la maison. On va faire une petite expérience. Voilà, on se va de plus près. Ce n'est pas un fil, mais un poil. Il certainement pas humain. Je dois comparer ce sentier à un cheveu humain ainsi qu'un crème de cheval. Les blaireaux de rabat sont généralement un crème de cheval. Watson, pourriez-vous me prêter votre blaireau? Tenez. Watson, Watson, regardez. Qui est-il dedans à la fenêtre? Où ça? Je vois rien. Holmes. Alors, c'est juste un cheveu. Les cheveux humain est sensiblement plus fin que l'échantillon noir. Le crin de cheval est plus fin que le, le poil trouvé. Ce poil doit appartient donc à un animal plus grand qu'un cheval. Le poil d'un animal massif et exotique. L'homme qui s'est enfui près du crime de Half Moon Street est peut-être un acrobate de cirque. Il est parvenu à escalader un mur de 10 mètres de haut en quelques secondes. Il a abandonné une veste sur laquelle il était trouvé un poil appartenant à un animal exotique de grande taille. La personne de Layden Chapman décrit donc que le témoignage est un pur produit de son imagination. On va lui dire ça. Tout est devenu bleu. Vous quoi? Si attendu un contraste entre les deux coups de feu, c'est qu'ils ont été tirés de différents endroits. Peut-être.
Tu vois ce que je vois pas. Ah La personne aperçue uniquement par Layton Chapman a fui les lieux du crime en escaladant le mur. C'est un acrobate confirmé. Le criminel a pris une arme sur l'un des cadors. Ok. Demande à Weming de trouver le cirque. C'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, Crime and Punishment, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!